Quella è giusta. Quella? Sì, è sua. Portatevi. Portatevi. Faccio da solo. Faccio da solo. Voi voltatevi. È un vulcano proprio come il nostro. Passerebbe la voglia di aspettare, lo te ti devi svegliare, non è possibile che tu dormi da quattro giorni. Io un'altra notte qui sopra non ce la passo. Guarda che... Che se non ti muovi tu mi lascio andare anche io, cosa credi? Io lo dicevo, sono affogato, lo ho visto anche lui. Sai chi era? Devo aspettare le parole. Spogliatevi. Spogliatevi. Non si spoglia. Dammela. No, aspetta. Ragazzi, eravamo rimasti d'accordo che bisognava rifare la vela con le nostre camicie. Ora torniamo da capo. Lui c'ha una coperta, la prendo. Piano. Io ho rifatto il conto. Con 20 camicie viene giusta, giusta. O ti spogli da solo o te la levo io. Chi spogli tu? La coperta è troppo pesante. Ce n'hai due. Io non mi sposto ancora da qui. Se non ti levi la camicia nemmeno tu, ti stanno a guardare tutti. Lei vatela. Io non so cosa aspettiamo. Questo. Ma, ma che è quella roba? Dove? Dove? È un tronco, guardate, è un tronco. No, niente. È un tronco. Sono loro che prendono. 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 Sono loro che prendono.
posso guardare! Che non ci voglio stare qua! Io voglio aspettare ancora invece. Aspetta. Ora l'altro, su. Perché non hai chiamato? Dovevi chiamare. Non mi faccio portare via da qua. Figuriamoci se l'ho sognato. Stranieri non ne ho mai visti, ma quello è. Non mi è sembrato uno come voi, come noi. Dovrebbe essere venuto dal mare, ma non ho visto barche. Sì, sì, maschio, maschio. Taleno! Taleno! Hai viste? Ce ne sono delle altre. Sì, sì, abbiamo trovato le barche. Come? Barche. Facciamoci dire dove le tengo. Aspetta, aspetta. 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 Dove tenete le barche? Dall'altra parte. Oh! Non le spaventare. Aspetta. Ma che vuoi? Aspetta. Quanti erano? Dove sono le impressioni? Ha ragione lui, lavati Vai. invece di parlare. Se gli va incontro con quella faccia, gli metti paura. Se non stiamo attenti, ci vengono tutti addosso. Diamoci una bella lavata. Ma non c'è tempo di essere gentile, poi non serve. Non ci facciamo vedere litigare. Io, altri. tu piuttosto, smetti di fare il bravo. È un viziaccio, te lo devi togliere. Abbassa la voce. Da alzo il peso. Non mi lavo, voglio le barche. Pensa. Dove sei? Invece di sbrigare. Sono due notti che non dorme perché ha voluto finire la tosatura prima che la morte. Sì, no, io entro. È peggio se non gli diciamo niente. Ci sono chi sta qui, voglio il nostro raccolto. Zitti, non lo posso svegliare. Vuole dormire fino a domani sera. È un piano rosso di Lui è capace di... Li ho visti. Quanti sono? Ma...
Levatevi di dosso quella roba. Sono pochi. Anch'io sono sicuro che quelli vogliono il nostro raccolto. Ma voi dovete farli tornare indietro da dove sono venuti. Subito, ma con le buone. Decisi, ma con le buone. Non vi fidate sì. di quello che sì. danno. Non li fate parlare. Vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Se sei sempre quello più testardo. Forse devi nemmeno starli a sentire. Cosa che è una roba. Non mi fate stare in pensiero, ragazzi. E insomma! Se non intervieni subito tu. Lascialo. Lascialo, lascialo. Lascialo. Anche tu. Anche tu. Mi avete svegliato per questo. Se ci aggrediscono, li distruggiamo. Se non ci attaccano, portateli qui. Vediamoli, vediamoli. Eh, se non era per me. Hai visto? Che c'è? Che hai? Facciamoli piangere. Impauriteli. Esagerate anche. Ma chi? Loro? Perché? Devono lasciare l'isola con noi subito. Se no che ci andiamo a fare da soli sul continente? E anche nel loro interesse, no? Ma per convincerli chissà quanto tempo ci vuole. Appunto. Esagerate, impauriteli, fateli piangere. Anche senza esagerare. Basta raccontare quello che è successo. Ma no. Date spettacolo come se l'isola stesse per saltare davvero. Visto il soffitto aprirsi. Così. Ho visto il cielo dal letto. Poi il soffitto si è richiuso. Noi. Tu sei il ritratto del mio figliolo. No. Ma qualche anno fa avevate la stessa faccia. No, no. La faccia no. Nemmeno il naso. Ma c'è qualcosa. Hai perduto molti parenti. Mio padre, due fratelli più grandi di me e di lui, eravamo una famiglia di 30 persone. Anche il mio. La più numerosa dell'isola. Mm. State zitti. Solo i bambini Cominciato. erano 18. Stiamo insieme. Contatevi, diceva mio padre. Io dicevo, corriamo alla spiaggia. Mia madre conta e dice, ne mancano quattro, ma 
Mancano le tue sorelle, dice mio padre. Mia madre torna indietro. Non tornare indietro, dico io, ma mia madre torna indietro. Mio padre urlava. Stiamo uniti, continuate a contarvi. Siamo solo dodici, gridavo. Siamo solo dodici. Mio padre non si muoveva più. Corriamo sulla spiaggia, gridavo. Gli ho dato dei calci. Non si muoveva, gli davo anche dei calci. Gli ho dato dei calci a mio padre. Non si muoveva. Lui andava un po' avanti, andava un po' indietro. Ripeteva, ma perché non, non contro? Perché non contro? Ma non sanno contare i bambini come contiamo noi, dicevano come contiamo noi. Io l'ho preso in tre in braccio, andavano verso la spiaggia, dicevo gli altri con i piedi, con la testa, ma non si può camminare. Mia moglie faceva come le mule. Ogni scossa della terra. Sì, anche mentre correva. Ora basta con questa voce. Giusto. Cala il tono. Non ci riesco. No, le bestie non facevano così. Non era così. Non era così. Dovevo dar retta alle mie bestie. Avevano affiatato il pericolo un'ora prima. Non era il solito abbaiare. Non ragliavano come tutti gli altri giorni, no? No. Dovevo capirlo. Era... No, vivevo solo. Piega il ginocchio. È davvero? Ti faccio tanto male. Un'isola come questa. Vorrei che non fosse. Ma era quasi uguale. Ma se era un'isola come questa? Se era un'isola come questa? Sotto tetto non ci sto! Sotto un tetto non ci sto! Sotto un tetto, non, non ci sto. No. Eravamo... In certi casi bisognerebbe avere quattro gambe. E tutte buone, non come questa. Oh, oh scusa. Ai. Poverino. Poverino che mi capita sotto. Come? Ah. Scendimi. <ride> Ho visto, sì, molto forte, vedo. Scendimi ora. Scendimi. Gli avevo affidato due dei miei figlioli. Gliel'avevo affidati due. Ora devi dirmi dove li hai lasciati. Ma che ne so. Basta, finitela. Lascialo stare. Lascialo stare. E anche tu, che modi. Bravi, ricominciate. Fatela finita, tutti e due, non sono questi i modi. Continuate, date spettacolo. Ho perso anche i miei, potevo stare attento ai Basta, cuori. finitela adesso. Va via, ho detto, basta. Bene, bene così. Ma è vero. Cominciano a capirci. Me l'avevo affidata davvero. Continuiamo. Basta! Ma no! Levati! Ma me li ha lasciati per strada, davvero! Ma a noi non accadrà. A noi no. Non ti esitare anche tu ora. Fateli mangiare. Si calmeranno.
Sembro cattivo. Uno mi ero messo un po' a mettere lo Ma non è vero. Anch'io ho perduto tutti. Tutti quanti. Non mi interrompete se non mi metto a piangere. Che non che io sono uno. Io sono uno che dovrebbe stare per conto suo. Non mi ci trovo in mezzo agli altri. Ma ormai come faccio a decidere da solo? Eppure se laggiù avessi fatto di testa mia. Non è cattiveria. No. Vi devo, vi devo spiegare meglio. Vi devo... Calando. Sto calando. Crescere. Non si parte. Parlo anche tu. Avanti. Parte. Tutti a due giorni. Moriva. Si spaccava la testa. Sono gli scagli. Mi sono messo a correre sul paese. Sono tornato sul mare. Mi sono messo a correre sul paese. Mangiate, mangiate tranquilli. Qui non correte nessun pericolo. Anche qui c'è un vulcano. E come no? Ha distrutto le nostre case, venti anni fa. Ma noi le abbiamo ricostruite, con calma, con pazienza. E dove? Dalla parte opposta dell'isola. Non è stato né comodo né facile. Ma ora il vulcano è lontano. Sono gli stessi discorsi di mio padre. È controllato giorno e notte da ogni parte. Sì, sì, ci diamo segnali l'uno con l'altro. Se si tratterà di avvertire saremo velocissimi. Lui, lui è il più veloce. Dai, su, fagli vedere i muscoli delle gambe. Avvicinati, su, dai. E <ride> fagli vedere i muscoli, dai. <ride> che si vergogna. <ride> si vergogna. Il vulcano di qua non si vede nemmeno. Questa valle è un po' soffocata, specialmente d'estate. Ma è la più protetta. Mare di dietro. Venite qua, controllate con i vostri occhi, le costruzioni sono basse e solide. Ho una mezza idea di rifarle tutte, con i muri doppi. Portatemi via da qui, portatemi via. Porto fuori, vieni di là con noi. È davvero ciò che mi ha fatto. No, 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 mi metto al sicuro. Crolleranno. Sì, sì, le mura sono forti, ben costruite, ma... Crolleranno. Guardate che il nostro villaggio era lontano dal vulcano, due volte più del vostro. C'erano anche tre valli, un bosco, ma il bosco e le tre valli non sono serviti a niente. Ma non c'erano tre valli. Non so, è stupido. Era un giorno come questo. Vorrei sbagliarmi, ma il mare calmo come oggi. Il sole aveva lo stesso colore e anche l'aria mi sembra che fosse fermo. Femmiolo? Mineo! 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 Seconda parte.
È inutile insistere su quello che è successo a noi che potrebbe succedere anche a voi. Restare su queste isole è impossibile. Vogliamo perdere ancora tempo a discutere su queste cose? Neanche vi ascolto né mi arrabbio. Bisogna andarcene. Noi certamente. Ma anche voi. Tutti. Donne, bambini, uomini. Noi abbiamo deciso anche per voi. Sì, sì, ma dove? Sul continente! Sul continente! Lui mi deve spiegare che gusto c'è a fare dei figli con la paura addosso. Sì, sì. Ho capito, prendere in mare così, con le donne e i bambini. Per andare dove? Stiamo sbagliando il tono. Vista quello che si può. No, stiamo oh. sbagliando il tono. Ci sentono, spostiamoci. Hanno ragione lui e lui. Cambiamo tono, cambiamo tono. Ma quello? Ho capito, gli argomenti gli stessi, ma... Ho detto di prenderli con le buone. Ci sento. Attenti, ci guardano. Ma quei due siamo simpatici. Torniamo là. Ma ce la faremo a convincere almeno le donne. Altrimenti che andiamo a fare sul continente? Appunto, il tono, solo cambiare il tono. Bisogna raggiungere il continente. Sì, avete capito bene. Non c'è da spaventarsi. Ci hanno sempre parlato di una terra senza isole, senza vulcani. So che anche voi ne parlate. Una terra forse disabitata, ma sicura. Nessuno c'è mai stato, ma questa non è una buona ragione per non cercarla noi. Scherziamo. Ho detto che non c'è da spaventarsi. E invece c'è un po' da spaventarsi. Dovrete abbandonare tutto. Mi dispiace. Ma le pecore, il bestiame. Il bestiame? Eh, scusate, se la terra sarà diversa. Voce. Chi l'ha detto che avremo bisogno di pecore, solo di pecore? E chissà quali altre cose. Carino, non ci avevo pensato nemmeno io. Ha sentito quello? È contento ora, no? Facci arrivare sul continente di terra ne avrai quanta ne vuoi. Ma loro dovrebbero assicurarci almeno. Io non ti assicuro proprio nulla, sarebbe troppo comodo. Se ti dovessi assicurare anche. No, no, fallo parlare, è un po' emozionato. Tu non mi piaci. Sono anch'io un po' emozionato. Ma qui non si tratta di scegliere, qui bisogna andare via. Là, voi e noi. Ci sulla nostra no, isola c'era mio padre sì, che rimandava sì, al massimo sempre, la, la strada peggiore, ve l'assicuro. Anche le galline? Eh? Se lo domando a mio fratello. Basta, eh? Senti, le galline potranno portarsele dietro. Che Ma non mi sembra l'animale più utile. Cosa stavo dicendo? Hai ragione. Cioè, anche le galline, se uno vuole, ma mio fratello non sembra no, un animale. Ma da voi non è successo niente, ma potrebbe succedere questa notte. Come? Quindi un'ora vale un anno. I vive, un giorno vale vive, sì. Allora, soltanto quelli che sono responsabili della vostra isola.
capito, abbiamo capito. Ma ora siamo tutti stanchi e andiamo a letto. Meglio rimandare. Cosa? No, volevo dire che domani mattina... Vuole rimandare lui. Io ti ammazzo. Io ti ammazzo. Vai via, sai. Vai, che ho detto? vai via. Vai. Che vai. ho detto? Vai via. Ecco. Ecco cosa ci portano. Voi. 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 Non vi conoscono. Sono simpatici, ma sono bambini. Ti rendi conto che questi pensano di convincervi coi discorsi? Dimmi se tu, dopo tutto quello che ti hanno spiegato oggi, saresti capace di lasciare, non dico la casa, ma nemmeno quest'asino. Che dovrebbero fare allora? Che ne so, io lo sapessi non sarei qui. Senti, eh, scusa, noi due vorremmo sapere... Ora no, ragazzi, fatemi riprendere fiato. Sempre alzato. Ragazzi, stanotte dovete dormire con qualcuno di quelli. Ah, no, davvero. Lo sapevo. Zitte voi. Fare stare zitte. Voi due che c'entrate? Avete finito, andate via. Ma come hai fatto a trovare tutte queste coperte? Ma trovate. Su quale dovrei dormire io? Dove vuoi, dovete entrarci in sette. Quello grosso dove lo metti? Per il ciccione ci vogliono dei letti. <ride> Parlate bene, ma parlate un po' troppo. Ma noi vogliamo spiegarvi... Qua dentro vi stanno a sentire. Vi stanno a sentire e poi non vi viene dietro nessuno. Bravo. Non ci prendete per il naso. Siete giovani, ci provate. Ma... Di qualcosa anche tu. E io? Lo so che dico. Guarda che se non parli tu... Non ci prendete per il naso. Non ti senti bene? Lascialo! Non si sente bene. Non si sente bene. Lascialo!
Non hanno convinto nessuno. Me sì. Non mi puoi guardare con quella faccia. Queste quattro ce le portiamo dietro, se no che mangio. Le altre le lasciamo qui. Io non lo posso vedere così. Non ce la faccio. Vado giù a farli smettere. Aspettate. <ride> Se credi di spaventarli con quella faccia. Dai! State buoni, ragazzi. E lui perché ha paura? Avete paura? Mandalo a letto! No, te l'ho detto, sono sacchi. Non te li vuoi mettere? Sapete perché non se li vuole mettere? Su, dammi, me li metto. Ma allora non hai capito nulla. Da un pezzo avevo deciso di andarmene via da qui. Prima che me lo dicessero loro. Tu invece credevi che io, eh? Davvero? Ma guardala come è contenta. Mi piacciono quei ragazzini. Tutta allegra la vecchina. Sì, perché tu per loro sei una vecchina. Che ti lasciano qui loro. Voglio far vedere le cicatrici. Non lo so, le ho già viste. Tua sorella ha detto che noi abbiamo paura. Se fosse per la paura, come me le sarei fatte? Eh? Sì, quando ci fu il terremoto. Ma copriti. Le conosco, sì. Voglio che guardi. Lo sa, se non era per te non ci saremmo salvati né noi né la roba. Ora rivestiti. Guarda, rimani anche tu. Ora basta. Tutta colpa tua. Su. Tocca, tocca. Tocca.
È un'idea usare i campanacci così. Tu vieni qua. Vado io solo. Forse a quelli non è stato spiegato bene che senza di me non esisterebbe niente di tutto questo. No, fammi capire, loro tu lo sai, che dicono? No, anzi, tu cosa pensi di loro? Per esempio, quello con gli occhi bianchi. Quello secco. Non mi sono mai piaciuti i secchetti. Lui ha una buona pasta. Vorrei fosse più grasso. Lui ha una buona pasta. Che vuoi dire? Che gli altri invece... Dai zitto. Ho visto come mi guarda. Con schifo. Anche qualcuno dei nostri. No. Io con loro non ci vado. Secondo loro tutto quello che io ho fatto è da buttare. È così. Esageri ora in un certo senso. Dovevi andartene, ecco. Una volta rimessa insieme la gente, andare da qualche parte dove non avere tutte queste paure. Sei stato bravo. Ma sono loro o sei tu a parlare così? Loro. Se la prendi a questo modo sto zitto. Vai avanti, scusa. Forse è inutile continuare a costruire qui. Dicono loro. Ma stamattina non so proprio come parlarti. Ma se un villaggio come questo non hanno mai visto in vita loro? Sì, ma non si possono allargare le culture. Senza considerare che da un momento all'altro... E tu digli che se ne vadano. Gli do le barche. No, tutti. C'è bisogno di tutti per costruire da un'altra parte. L'ho fatto una volta, due sono troppe. O almeno... Non so. Il più antipatico è quello con la gamba zoppa, sta sempre zitto, pare non si interessi. Poi dice una parola a rinforzo dei due fratelli. O fa un risolino quando parlo io. Ma non, non, non mi contraddire, mi fai perdere il filo. Pure. Davvero? Io sono sicuro di essere più intelligente di loro. Ho sempre saputo che mi sarebbe capito. Una cosa del genere, sì, ma questi non mi sembrano... Non mi devo lasciare prendere il nostro. Cosa volevi dire? Dimmelo. Oggi ho bisogno del tuo aiuto. colto di sorpresa, cretino. Mi hanno chiuso la bocca davanti a tutti. A pensare che se ho un dono è quello dell'intuizione. Dovevo ributtarli in mare. Che ha quella bestia? Senti come abbaia. Cosa ci hanno raccontato quelli che le bestie sentono il terremoto, si lamentano? Cosa fai? Scappi, vieni qui. Magari quella bestia avesse fiutato giusto. Pensa un po', sprofondare tutti insieme. Ora, subito. Tu ci staresti. Io sì. Non resto qui, stai tranquillo. Lo so che hanno ragione loro, andrò via anch'io. Ma tu stammi vicino. Ti rendi conto cosa vuol dire andare con loro? Averli davanti per sempre. Ah, è superiore alle mie forze, non si può, non... Ecco, io... Vedi? Ah, vieni qui accanto. Levati da su. Ma 
tu mi guardi come loro. Aiutami. Spogliatevi. Anche tu. Nascondi la bene. Il bestiano. Vedi, bisogna stare con gli occhi belli aperti, tutti. Un ritorno dove eri. Scherzavi prima. Mi sento male. Se ne sono andati. Qui. No. Qui. No, ci vedo. Andate via voi. Io rimango.
ho una bella idea. Nessuno di noi lascia l'isola. E la gente va presa e rinchiusa. Li mettiamo nella fossa. Quella dell'acqua. Quella ammazzata ieri sera, le mangiamo. Anzi, regalale. Sei bravo. Vai avanti. Ti piglio! Bisogna ammazzarli. Come ci hanno sistemati. Come facevi? Come facevi ieri sera con quei campanaggi? Badadan? Badadan? Che fai? Badadan? 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 A fuoco. Sarebbe bella se avessero ragione loro. Se a quest'isola non dovesse capitare niente. Alzati. Tirati su. Sei l'unico.
non vede che ci fai cascare? Tirati su. Guarda che ti devi tirare su. Mi siete venuti a noia. Tu sapessi come mi sei venuto a noia. Ma è quanto a me. Ma il terremoto. Su, stai fermo. Stai fermo, buono. Buono. Buono.
Andate via, vi faccio andare via subito. Che ha detto? Come? Come? Vi faccio dare una barca. Tanto ci ammazzano lo stesso. Che si fa? Li salutiamo. Ragazze Buongiorno. Sto buono. Se mi fai spiegare, capirai. Tanto non puoi scappare, tu sei una donna intelligente, l'ho capito. Io non voglio farti del male, guarda, ti lascio, non ti tengo nemmeno se mi stai no, a sentire. Non mi spiegare. Perché mi vuoi mettere qui dentro? Non c'è bisogno. Qualcosa? Lo dico io ai miei fratelli. D'accordo, ce l'ho io. Perché non corri? Non è finta di niente, cammina normale. Non ce la faccio. Non ti far notare. Corri! Ragazzi! Ragazzi! Ma quelli vanno a visare il paese. Ragazzi! Fermi! Sono io! Sono io! 
C'era bisogno di fare. Dove vai? Dove vai? Se non posso muovere la mano che faccio. Io sono contento. Di essere qui, di essere contento e visto di tutti i miei di miei posi. Non è che ci ripogliamo tutti. Se ci metto, se ci metto nella terra forse è gonfi. Io provo a non prendere la terra perché. Ma quant'è che non piove? Eh? Non lo sai quant'è. Ma come è cominciato tutto? Sai che non mi ricordo più.
Guardi, vieni. Quanti siamo con loro? Eh? Con loro? Ma che ne so io? Costruiamo qui. Qui? Come qui? Direi di sì. Perché tu non... Me lo immaginavo diverso. Cosa ti aspetta? Ma... Più fretta. Ma guardalo com'è contento. No! Io no! Io no! No! Chiamali! Chiamali! No! Niegami. Tira di più. Non mi riesce, basta.
Le donne sono dodici. Noi siamo quasi il doppio. Bisognava pensarci prima. Ogni donna ha due uomini. Qua niente. E voi? Niente. Ma se l'ha portato via il fiume è stato spinto fino al mare. Eh, ci siamo già stati. L'hai cercato, Faccio? Niente. 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 Ma qui è pieno di cinghiali. Sì, sono tracce di cinghiale. Trasporteresti via terra o lungo il fiume? Qua c'è bisogno di tutti, vieni. Alzo. Non mi ammazzare. 